ஏற்றி துர்க்கை அம்மனுக்கு வந்து நெய் விலைக்கு ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கன்னா காளி துர்க்கையை வேண்டிக்கிறனா அந்த மருத்துவத்திலேருந்து தாக்கத்திலேருந்து குறைச்சிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இது வந்து இப்போ அந்த ஜாதகத்தில் வந்து இப்போ ஆறு ராசிக்குமே ரொம்ப பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சிறிய இடைவெளிக்கு அப்புறம் அடுத்தது இந்த ராகு கேது பயிற்சி சரி பயிற்சி சொல்கிறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு நேயர் வந்துட்டாங்க இவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இடைவேளை பண்ணலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க லைனில் இருக்கீங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க சரிங்கம்மா யாருக்குமா பார்க்கணும் இவங்களுக்கு பாதசனி குரு நாலாம் இடத்துல அந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெற போறாரு இவங்களுக்கு வந்து நவம்பருக்கு அப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நவம்பருக்கு அப்புறம் சிறிய இடைவெளிக்கு அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சி தொடரும் சொல்லுங்கம்மா புதன்கிழமைக்கு வந்து கேள்வி என்னமா இல்லம்மா உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உடல்நிலை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மேட்ரு உங்களுக்கு எது பாதிக்கப்பட்டாலும் உடல்ல வந்து குடல்ல தான் பாதிக்கப்படும் இல்லைன்னா குறுத்து எலும்புல பாதிக்கப்படும் குறுக்கு தான் வலிக்கும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான இதுதான் ஆழ மரத்துக்கு மஞ்சள் நீர் ஊற்றினா சரியாயிரும் இதுதான் இது ஆழ மரத்துக்கு மஞ்சள் நீர் ஊற்றலாம் ஆழமரத்துக்கு மஞ்சள் நீர் ஊற்றலாம் ஆழ மரம் எங்கே இருக்கோ அந்த மரத்துக்கு போய் ஒரு குடம் தண்ணி கொண்டு போய் மஞ்சளை கலந்து மஞ்சள் நீராக்கி அந்த தூரில் ரவுண்டாக ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் நிலை நல்லாயிரும் எப்போவுமே பாதிக்கப்படாது சரிங்களா ஆ வெரி சிம்பிள் அதே மாதிரி ஒரு முறை வந்து நீங்கள் வந்து பெண் தானே பெண் தான் அப்போ பெண்ணாக இருந்தால் இவங்க வந்து திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பக்கத்தில் சிங்கப்பெருமாள் கோயில் இருக்குது அங்கே போய் வேணாங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதான் அது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போ போ கிளம்பப்பட்டோம் இந்த ஆறு ராசிக்கு மட்டும்தான் இன்றைக்கி வந்து மேசம் சிம்மம் தனுசு மிதனம் கும்பம் துலாம் இந்த ஆறு ராசிலையும் வந்து பிறந்தவங்க வந்து இப்போ மேசத்தில் ராகு இருக்கவோ கேது இருக்கவோ துலாத்தில் ராகு இருக்கவோ கேது இருக்கவோ பிறந்தவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து வழிபாடு பண்ணணும் அதே மாதிரி மொத்தம் ஆறு ஒம்பது கிரகங்களில் வந்து வக்கரமாகிற கிரகங்கள் வந்து சூரிய வக்கரமாகாது சந்திரன் வக்கரமாகாது மற்ற வந்து செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி இந்த ஐந்து கிரகங்களும் வக்கரமாகும் 
எந்த கிரகங்களும் இந்த ஆறு ராசிகள பிறந்தவங்களுக்கு வக்கரமா இருந்தா பயப்பட தேவையில்லை அது வக்கரம் இல்லைன்னா அந்தந்த கிரகத்தை பொறுத்து தாக்கங்களுக்கு கொடுக்கும் அதான் இது அதே மாதிரி இந்த ராகு கேது இருந்தா தாத்தா பாட்டிய கவனமா பாத்துக்கிறணும் அதே மாதிரி இந்த செவ்வாய் மேசம் சிம்மம் தனுசு செவ்வாய் இருக்கு இப்ப வா வாண்டு கூப்பிடும் ஒரு இடத்த வச்சுக்கிட்டு வாங்க இந்த இடத்த வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இந்த மேசம் சிம்மம் தனுசு ராசிக்காரில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் இருந்தா அந்த செவ்வாய் வக்கரம் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து வச்சுக்க வச்சுக்கிட்டு கூப்பிடுவாங்க அந்த இடத்த வந்து சிக்கல் இருக்குதான்னு பார்த்து தான் நீங்கள் வாங்கணும் அது கண்டிப்பாக வந்து சிக்கல் இருக்கு அதே வக்கர செவ்வாயாக இருந்தால் அந்த இடத்தால் உங்களுக்கு பல மடங்கு லாபம் இருக்கும் அதை நல்லா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கங்க மேசம் சிம்மம் தனுசு மிதனம் கும்பம் துலாம் இதுக்கிற வந்து செவ்வாய் இருந்தா அந்த செவ்வாய் கால தத்துவங்கள் சகோதரன் வம்பு வழக்கா இருந்து பிரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அது வக்கர செவ்வாய் இருந்தால் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க வக்கர செவ்வாய் இல்லைன்னா ஒன்று சேர முடியாது திரும்ப பிரச்சனையை உருவாக்கும் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்களை கூட உருவாக்கும் சகோதர ஸ்தானத்தை வம்பு வழக்கு வரும் அதே மாதிரி கேது இருந்தால் வம்பு வழக்கு வழக்காடு மன்றம் போவாங்க அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வக்கர செவ்வாயாக இருந்தால் இந்த ஆறு ராசிகளை பெரிய ஆதாயத்தை பெறுவாங்க சொல்லுங்க <laughs> பின்னிரவு இரண்டு மணி ஏஎம் ஆமா டூ ரெண்டு ஏஎம் ஆ இப்ப தங்கச்சிக்கு படிப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் இல்லையா அதாவது இவங்க வந்து ரிஷுவ ராசியில பிறந்திருக்காங்க ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல ரொம்ப அழகா இருப்பாங்கன்னு உங்க சகோதரி அதே மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை வேற பிறந்திருக்காங்க அந்த ராசி அதிபதியே வெள்ளி தான் அதே மாதிரி இவங்க வந்து இதுவரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து விளையாட்டு செல்போன் இதுகள தான் இருந்திருக்காங்க இவங்க படிப்பு கவனமா ஏறல அந்த படிப்பு கவனம் இனிமேல் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க கல்வியில் நல்ல முன்னோடியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து தடையாக இருந்த ராகு பகவான் இப்போ இவங்களுக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல ராகு பகவான் போகிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து பெருத்த ஒரு நன்மையை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி இவங்க ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல வந்து குரு பகவான் வர்றதுனால கல்வியில் ரொம்ப மேலோங்குவாங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து குருவால் என்ன பெரிய நன்மை ஏற்படும் இவங்களுடைய ராசி அதிபதி சுக்கரன் சுக்கரனை வழிபாடு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்க ஒரு முறை வந்து ஸ்ரீரங்கமோ போயிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து இந்த பொண்ணுக்கு வந்து கல்வி வேலை எல்லாத்துக்கும் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இவங்க உபசனா தேவதை என்பது சொல்லக்கூடியது ராமேஸ்வரம் பருபத பத்தினி ராமநாத சுவாமி என்று இது இந்த ஜோதிடத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த மாதிரி ஆலயங்களுக்கு போயோ அல்லது அந்த மாதிரி தெய்வங்கள் ராமநாத சாமி பருவத பத்தினி இந்த தெய்வங்களை வந்து வணங்கி வந்தாலும் வெற்றி இந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிட்டீங்களாமா அதாவது படிப்பு வந்து இவ்வளோ நாள் நல்லா இல்லாத செல்போனு அப்படியே விளாட்டுத்தனமாகவே இருந்தாங்க இனிமேல் வந்து படிப்பு வந்து நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து தங்கச்சி படிக்க சொல்லணும் சரியா நன்றி அதே மாதிரி இந்த வக்கர செவ்வாய் இருந்தால் அந்த இடத்தால் பெரிய லாபம் கிடைக்கும் இப்போ செவ்வாயை பற்றி பேசிட்டோம் புதனை பற்றி பேசுகிறோம் கல்வியை பற்றி சுக்கரனை பற்றி பேசிட்டோம் அடுத்து சனியை பற்றி பேசுகிறோம் வக்கர சனி இருக்குது இப்போ அந்த மூணு ராசிக்குலேயும் ஆறு ராசிக்குலேயும் வக்கர சனி இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் கூட பார்த்தோம்ல வக்கர சனி அந்த வக்கர சனி என்ன ஒன்றுனா இன்னொரு தொழிலில் சேர்த்தி உருவாக்கும் பெரிய நல்ல யோகத்துக்கு வரும் அதே போல் வக்கரம் இல்லைன்னா தான் தாக்கம் கொடுக்கும் வக்கரம் இருந்தால் பெரிய யோகம் வக்கரம் இல்லைன்னா தாக்கம் இதுதான் வந்து அந்த கிரகத்தினுடைய வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து 
உங்களுக்கு என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்க டென்த் படிச்சிருக்கீங்க இப்ப என்ன வயசு ஆகுது உங்களுக்கு முப்பதா வாய்ப்பு கம்மியா இருக்கு சும்மாவே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா என்ன ராசி நட்சத்திரம் சரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல உங்க பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் சொல்லுங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சொல்லுங்க மூணுல இருந்து நாலு ஒரு தோராயமா போட்டுக்குங்க ஏஎம் காலையிலயா மாலையிலயா இது மூணு நாற்பத்தஞ்சு ஏஎம் தானே காலையில தானே போவாங்க <laughs> நல்ல வேலை கிடைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் அந்த இடத்துல வந்து ஆதிக்கம் பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த சந்திரன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒம்பதாம் இடத்துல இருக்கார் அது மாதிரி உணவு சம்பந்தமான தொழில் இவங்க எடுத்த அழகு ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் உணவு சம்பந்தம் அந்த மாதிரி நிர்வாகத்துக்கு போன அறக்கும் நல்லா இருக்கலாம் அதே மாதிரி இது ஒன்றரை வருஷத்துக்கு தான் அந்த நிர்வாகம் அந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே இவங்களுக்கு வந்து அதிகமான லாபத்தை குடிக்க கூடிய இன்னொரு நிர்வாகம் வந்து இவ்வளோ கூப்பிடுவாங்க அதுதான் அது அதே மாதிரி இவர் வந்து நிறைய சம்பாதிக்கிறதுல ஆர்வம் கொண்டவர் இவருக்கு வந்து வழிபாடக்கூடிய தெய்வம் வந்து இந்த நெமிலி அரக்கோணம் பாலாம்பிகை திருப்புற சுந்தரி அதுதான் இவங்களுக்கு ஓசனா தேவதையாக வருது அதே மாதிரி சிம்பிளாக இவளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த புனர்பூச நட்சத்திரக்காரங்க வந்து ஒரு உத்திர நட்சத்திரத்தை நீக்கி அதாவது புனர்பூசம் பூசம் ஆயிலியம் மகம் பூரம் உத்திரம் ஒரு அரளியோ வெள்ளரளியோ ஒரு கோயில் என்றாங்கன்னா இவங்க இங்கே இருந்துட்டே அந்த திருவிழனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா வந்து கிடைக்குங்க இந்த தடவை வந்து முயற்சி பண்ண சொல்லுங்க வெற்றி இவங்களுக்கு தான் வெற்றி இவங்களுக்கு தான் வக்கர செவ்வா பத்தாம் இடத்துல பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் கண்டிப்பா அதாவது கேட்டுக்குங்க அதாவது உறுதியா வந்து கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமா அதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை நீங்க பண்ணுங்க சரியா அதாவது அடுத்து என்னன்னா இந்த குரு பகவான் பயிற்சி குரு பகவான் பயிற்சி ஆனா இது வந்து நவம்பர் வரைக்கும் தான் இந்த குரு பகவான் பயிற்சி உண்டு அந்த நவம்பருக்கு மேல வந்து மேசத்துக்கு வருவார் குரு பகவான் மேசத்துக்கு வருவார் அப்படி மேசத்துக்கு வரும்போது அவங்க எந்தெந்த ராசிக்கு நன்மை நடக்கும்னா மேட்சம் அதாவது சிம்மம் துளம் தனுசு இந்த ராசிக்கெல்லாம் நவம்பருக்கு மேலே நல்லா இருப்பாங்க இந்த ராகு கேது பயிற்சி என்பது வழிபாடு பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வெற்றியையும் வழிபாடு பண்ணாதவர்களுக்கு வந்து தோல்வியையும் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி வக்கரம் இல்லாத கிரகங்கள் இருக்க பிறந்தவங்களுக்கு மேசம் சிம்மம் தனுசு இந்த மூணு ராசிலையும் பிறந்தவங்களுக்கு அந்த மூணு ராசிகளுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மூணு ராசிலையும் செவ்வாயோ புதனோ சுக்கரனோ சனியோ குருவோ வக்கரமா இருந்தா வெற்றி உங்களுக்கு தான் வக்கரம் இல்லைன்னா அதுக்கு பரிகாரங்கள் கண்டிப்பா வேணும் இது நேரடியான ஜாதகங்கள் கொண்டு வந்தா அதுக்கான வழியில நிறைய சொல்லுவோம் அதே போன்று இந்த மிதுனம் கும்பம் துளா ராசிக்கிலும் அதே த அதே வழிதான் இந்த மூணு ராசிக்குலையும் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி வக்கரமா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே வக்கரம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வழிபாடு வேணும் வழிபாடு பண்றவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா யாருக்குமா பாக்கணும் தம்பிக்கு பார்க்கணும் தம்பியோட பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் சொல்லுங்க இருபத்தி ஆறு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி எட்டு நேரம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ பன்னெண்டு 
பன்னெண்டு பதிமூணு மதியமா காலையில விடியிறப்ப பன்னெண்டு பதிமூணு அதாவது நைட்டு அதிகாலையில பறந்திருக்கா அப்படி கரெக்டா இல்லையா நைட்டு பறந்தாங்க ஆமா இது காலையில காலையில எத்தனை மணிக்கு பன்னெண்டு பதிமூணு காலையில பன்னெண்டு பதிமூணு அதிகாலை ஆமா அதிகாலை அதிகாலை நைட்டு தான் இரவு நைட்டு இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல இவங்க பிறந்திருக்காங்க பகவதிக்கு நீங்க என்னமா தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் வந்து சிம்ம ராசியில பிறந்தவர் சத்ரு சனியும் கேது இருக்குது அதாவது இவர் கொஞ்சம் சேட்டைக்காரு தான் சேட்டை பண்ணார்னா ரொம்ப கோபம் வரும் அதே மாதிரி இவரை ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா சிங்கப்பெருமாள் கோல கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும் எங்கே இருக்காது அது திருச்சி திருவனைக்காவலுக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் ரெண்டுக்கு இடையில் சிங்கப்பெருமாள் கோயில் ஸ்ரீரங்கம் வருவதற்கு முன்னாடியே அந்த சிங்கப்பெருமாள் அங்கே முன்னாடியே வந்தவர் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ரீரங்கம் நகராக வந்தவர் இதில் வந்து ஒரு கம்பர் ஆகமாயணத்துலேயே இந்த இது இருக்குது வரலாறு இருக்குது அதெல்லாம் படிச்சு தான் அந்த ஜோதிடத்துக்குள்ளே நிறைய அவர் வந்து ஒரு பக்கம் போய் வழிபட்டு வந்தால் இவருடைய கோபம் கோபம் குறையும் கோபம் குறையும் அதே மாதிரி இவருடைய பூர நட்சத்திர தன்னைக்கு குரு பகவானை வழிபாடு பண்ணாலே விளக்கு ஏற்றினாலே குழந்தைகளுடைய தாக்கங்கள் குறையும் அதான் இது இப்போ இவருக்கு வந்து வழிபாடுறது ஞாயிற்றுக்கிழமை பிள்ளையாருக்கு விளக்கு ஏற்றி வழிபாடு பண்ணணும் தேய்புற ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து கண்ணி பண்ணிடணும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சர்ப விநாயகர் ஆமாம் சர்ப விநாயகராக இருக்கணும் துர்க்கைக்கு வந்து நெய் விளக்கு போடலாம் இது வந்து தாக்கங்களில் இருந்து வெளியே வந்துடலாம் அதே மாதிரி தாத்தா பாட்டியாக இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மருத்துவ செலவு இருக்கும் அவங்கள கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கணும் இதுதான் இது ப படிப்பு வந்து இப்போ வந்து மந்தமாக இருக்குமா அதுக்கு தான் வழிபாடு பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த படிப்பு கல்விக்காரன் மீது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து இது வரைக்கும் புதன் மீது தான் சனி உக்காந்துறது திரிகை உள்ள ஸ்தானத்தில் ராகு உக்காந்துறது அது அதனால் வந்து கல்வியை வந்து மந்தமாக தான் கொடுத்தது இனிமேல் நல்லாயிருக்கும் கல்வி சரிங்களா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இந்த ராகு கேது பயிற்சி என்பதுக்கு முழு பயணம் யார் யாருக்கு இந்த பன்னிரெண்டு ராசிக்கில் விடை அப்படின்னா ரிசுவ ராசி நேயர்களே உங்களுக்கெல்லாம் இனிமேல் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே ஒன்று கடக ராசி நேயர்களே ரிசுவ ராசி நேயர்களே கன்னி ராசி நேயர்களே விருச்ச ராசி நேயர்களே மகர ராசி நேயர்களே மீன ராசி நேயர்களே முக்கியமாக சொல்ல போனால் ரிசுவம் கடகம் கன்னி விருச்சகம் மகரம் இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு மீன ராசிக்காரர்களுக்கும் சேர்த்து ரொம்ப பொற்காலமாக இந்த ராகு கேது பயிற்சி இருக்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தாங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் எப்படி கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் அந்த கிரகங்களை ஜோதிட மூலியமாக ஆராய்ச்சி பண்ணதுனால இந்த ரிசுவ ராசிக்காரங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க கடகராசிக்காரங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க கன்னி ராசிக்காரங்க எவ்வளோ வேதனைப்பட்டுருக்காங்க விருச்சக ராசிக்காரங்க எவ்வளோ கடன் வேதனை பட்டிருக்காங்க தொழில் தடை ஏற்பட்டிருக்கு மகர ராசிக்காரங்களுக்கு அப்படி தான் மீன ராசிக்காரங்களுக்கு அப்படி தான் பெரிய பாதிப்பில் இருந்தவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இனிமேல் நல்ல காலம் ஹலோ ஆ வணக்கம்மா எங்க இருந்தம்மா கால் பண்ணுறீங்க ஹலோ ஆ கேட்குதுங்களா ஆ யாருக்கு பார்க்கணுமா அண்ணாவுக்கு பார்க்கணும் அண்ணாவுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஆ தொழில் எப்படி இருக்கும் ராகு கேது பயிற்சியில் இல்லையா ஆ பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் சொல்லுங்க ஒன்று பனிரெண்டா ஒன்று பனிரெண்டு எழுபத்தி எட்டு நேரம் நேரம் ஆ நேரம் சொல்லுங்க ஐந்து மணி பத்து ஏஎம் என்னவா பண்ணிட்டு இருக்காரு 
வருமானிக்கிட்டு <laughs> இன்னுமேலு வந்து இந்த ராகு கேது பேரிச்சியும் சரி இது ரெண்டா ஒன்ற வருட இருக்கும் அதே மாதிரி குரு பேரிச்சி ஒரு இப்ப எட்டு மாதம் தான் இருக்கும் இந்த ராகு கேது பேரிச்சி வந்து இவங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் கண்டிப்பா பெரிய தாக்கத்துல இருந்தவங்க இனிமேல் நல்லா இருப்பாங்க இவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்னதுடைய முழு ஆசீர்வாதமும் அதே மாதிரி ஒரு முறை இவங்க இந்த இதுல இருந்து கட்டத்துல வந்து மீள்றதுக்கு இவங்க வந்து ராமேஸ்வரத்துல போய் என்ன தேவை என்ன வேணும்னு கேட்டு அந்த பருவத பத்தினிய வேணும்னா ரொம்ப நன்மையா நடக்கும் கண்டிப்பா அதாவது ராமேஸ்வரம் போக முடியல அப்படின்னா இப்ப அந்த ராமேஸ்வரம் பருவத பத்தினி ராமநாத சாமி போட்டா இருக்கும் அத அந்த ஆட்டாவில மாட்டிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஓடணும் நம்ம கைக்கு வேணும்னா அந்த ஐநூறு ரூபா வந்துடும் அது என் எப்படி வருது என்னன்னு இதெல்லாம் தெரியாது இதெல்லாம் வந்து ஜோதிடத்துல சித்தர்கள் எழுதி வச்சு ஒரு மாய சக்தி மாதிரி உண்மையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணி இதெல்லாம் நான் உண்மையா தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஒவ்வொரு பனிரெண்டு ராசிக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த தங்க பதுமையாக அந்த இது கொடுத்துருக்குது அப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த தெய்வத்தை வேண்டுனா பணம் கிடைக்கும் எந்த சாமி வேணும்னா நமக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்றதுலாம் இந்த ஜோதிடத்துல பெரிய உண்மையானது இந்த மாதிரி வந்து ராமேஸ்வர சாமி இவங்க பருவத பத்தினி ராமநாத சாமி வேணுனாலக்கும் இவங்களுக்கு யோகம் இவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் அந்த தெய்வத்தினுடைய படத்தை ஆட்டோவில் மாட்டினாலக்கும் ஆட்டோ நிற்காம நல்ல ஒரு நல்ல வாடகை கிடைக்கும் நல்லா முன்னுக்கு வந்துடுவாங்க அதாவது ராமேஸ்வரம் போக முடியலாம் அவங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு ஆக வேண்டி இந்த நிகழ்ச்சியை மருதமலை ஜோதிட நிலை ஆய்வாளர் சுப்பையா என்னும் நான் உங்களுக்கு இந்த தாய் டிவியின் மூலமாக நேரடியாக தோன்றி இந்த ராகு கேது பயிற்சி எந்தெந்த ராசிக்கு என்னென்ன சேதங்களை ஏற்படுத்தினது அடுத்து எந்தெந்த ராசிக்கு நன்மைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது இப்போ ஒரு ரெண்டே சாட்டில் சொல்லிடு அதே போல் இந்த சிவகுருது அதாவது இந்த ஆண்டு வந்து பிளவ ஆண்டு நடந்தது அடுத்து வந்து சிவகுருது ஆண்டு பிறக்க போகிறது இந்த ஆண்டு பற்றி பேசுவதற்கு இன்று நேரம் இல்லை அதே போல் வரும் புதன்கிழமை அதாவது வர்ற புதன்கிழமை வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஆண்டு பலன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன நடக்கும் தொழில் ரீதியாக எப்படி முன்னுக்கு வரணும் எந்த மாதிரி போகணும் எப்படி இருக்கணும் இவங்களுக்கு வெற்றி என்ன தோல்வி என்ன அதாவது தோல்வியோட என்ட்ட பிடிச்சது வந்து வெற்றி மட்டும்தான் அதாவது தோல்வி என்பது நம்ம சொல்றத கேட்காம ஒரு தலைமை இந்த ராகு கேது ச பயிற்சியானதே வந்து கண்ட்ரோல் வந்து ராகு பகவான் கண்ட்ரோல் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்த பார்க்கும் ராகு பகவான் கண்ட்ரோலு குரு பகவான்கிட்ட இருக்கு ராகு பகவான் கண்ட்ரோலு குரு பகவான் இருக்கு கேது பகவான் கண்ட்ரோல் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்த பார்க்கும் ராகுகிட்ட இருக்குது அப்போ ராகும் குருவும் சேர்ந்து சேர்க்கும் அப்போ ராகு குரு அப்படின்றது யாருன்னா ஒரு நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் ஒரு குழு தலைவராக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி மத குரு அதே மாதிரி யோகி அந்த மாதிரி சித்தர்கள் சீவம் இது ஒரு ஆன்மீகம் அதே மாதிரி ஜோதிட குரு இவங்கள்லாம் வந்து முறையாக நின்று வழிபாடு பண்ணி சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதிக்கு சென்று வழிபாடு பண்ணுவர்களுக்கும் இவ ரொம்ப நன்மையே ஏற்படும் இந்த ராகு கேது பயிற்சி அதே மாதிரி தாக்கங்கள் மறு வடியும் ஒரே ஒரு முறை சொல்லுகிறேன் மேசம் சிம்மம் தனுசு மிதுனம் கும்பம் துலாம் இந்த ஆறு ராசிக்காரர்களுக்கும் ராகு கேது பயிற்சி 
வந்திருப்பதனால் மேசத்தில் ராகு வந்ததினால மேசம் சிம்மம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கும் மிதனம் கும்பம் துளாராசியில் கேது வந்திருப்பதனால் இந்த மிதனம் கும்பம் துளாராசிக்காரர்களும் வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் வழிபாடே ரொம்ப வெற்றி அதே மாதிரி வழிபாடு பண்ணுவர்களுக்கு வெற்றி உங்களுக்கு தான் அந்த வழிமுறையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நேரடியாக ஜாதகத்தை வச்சு பார்த்துக்குங்க ரொம்ப நன்மையை ஏற்படுத்துறது எந்தெந்த ராசி இந்த ராகு பயிற்சினால் யோகம் பெறக்கூடிய ராசிகள் குருவினால் யோகம் பெறக்கூடிய ராசிகள் ரிஷுபம் கடகம் கண்ணி விருச்சகம் மகரம் விருச்சகம் மகரம் மீனம் இந்த ஆறு ராசிக்காரர்களுக்கும் இனிமேல் வெற்றி தான் உங்கள் காட்டில் மழை தான் அதே மாதிரி உங்களை திசா ஊற்றி திசா நடந்து வழிபாடு பண்ணுங்களாம் இரட்டடிப்பு ரோ யோகமாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்கள் ஜோதிடர் மருதமலை ஓம் ஸ்ரீ முருகன் ஜோதிட நில ஆய்வாளர் சுப்பையா உங்களிடமிருந்து விடை வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் இந்த ஆண்டு பலன் அடுத்த வாரம் மீண்டும் தொடரும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நிறைய <laughs> <laughs> ஆய்வாளர் 